一下，想办法找到那几个人，看看究竟是什么人要对我们狼家下手。知道，放心问吧。哎，爸，对了，那麻皮那边怎么着啊？嗯，你先把这件事情办好吧。好。老爷，二帅，快说，那个杰小姐的人找着了，给人带到江北仓库去，看我不他妈弄死他！不，二少二少爷。人死了，什么玩意儿死了？啊，死了，好吧，死了。他知道是什么呀？桃花巷三拐子的人。吃了雄心豹子胆，我也不敢呐！二少爷，真不是我干的。山上的时候，有没有跟川干一带的人结过仇？川干一带的人没有，从来没有过。现在在咱们家中毒的那些士兵，毒源我已经查出来了，是附子草。附子草是个什么草啊？它是一种毒性很大的毒草，大部分都产于川干一带，东北很少有人见过。咱们这个深山里也有这种毒草，平原的牧民叫它狼克星，专门用来对付狼群的。你怎么知道？打猎的都知道。嗯，那几个中毒的士兵现在情况怎么样啊？稳定下来了，现在慢慢恢复体力就会好下来的。好。哎呀，这次多亏了黑队长。里里外外跟着忙活，我要当面好好谢谢人家。爸，那我先走了。你是去哪儿啊？你最近怎么这么忙啊？你到底在忙什么？爸，现在我只能告诉你。最近我在忙一件事儿，这件事关系到哈尔滨的生死存亡。嗯，有这么严重吗？啊，不管你忙什么，怎么忙，就一定要跟你说清楚，你媳妇的心要抚平好，因为那是个好孩子。我先出去一下啊。
回来了。啊，范婶呢？出去了。啊，爸晚上请七哥过来吃饭，你一会儿跟范婶说一声，让他多准备几个菜。知道了。你没事吧？你还有事儿吗？那我先走了。这样看着我，我不习惯。慢慢你不就习惯了？你总是这么强势吗？也不一定，具体情况具体分析呗。那今天过来是干什么？视察工作？也不能那么说，今天可以说是老板请下属吃顿饭。你别想多了啊！是这样，我爸说了，那天你在我们家跟着我们家人同甘共苦，必须得慰劳一下，所以晚上请你吃顿便饭，你看如何？好啊。不过这工作总得有工作的规矩吧？你在这儿，我还真发不出来呀。规矩啊，规矩，规矩都是人定的，是不是？再说了，不同的人，那也得有不同的规矩。怪不得呢，冷家做生意就是跟别人家不一样。米娜小姐，这话什么意思？我很好奇，你们冷家人做生意不是为了赚钱吗？米娜小姐这话说的，我们是生意人，那不为了赚钱，那为了干什么？可是为什么日本人到你们家去买米面？这是两码事儿，因为我们家有爱国情节。就你们冷家有民族气节，哈尔滨这么大，你们管得了吗？什么意思？今天在上班的路上，我看到很多商号在卖给日本人米面。谁家？二少爷，如果不相信的话，可以去街上看看。也戒不了了呀！哎呀，日本人研究熟业的瘾，和你这烟瘾差不多。这这这种比喻不恰当了，我怎么能跟熟业比呢？哎，你说他们这实验室在哪儿呢？哎，要不咱们再钻回下水道？你折腾那么大洞，你日本人早就跑了。哎，要说不定这是打草惊蛇了，把这小日本人吓跑了，他不考这个研究了呢。你太不了解他们了，他们不会轻易放弃他，否则不会来中国。什么
，小日本太坏了啊！头顶长疮，脚底流脓，坏头腔了。那他为什么不在他们的研究，偏偏跑到咱们家来研究这东西来？这不成心祸害咱们中国人吗？所以啊，咱们就是挖地三尺，也得把这个实验室给找出来。对，绝对不能让鼠疫在中国的土地上肆虐。那下水道咱不钻了，到哪儿查他们去？实验室和其他场所不一样，尤其是鼠疫实验，它绝对不是巴掌大点的地方就能完成的。这这方面我脑子转得慢，你你说怎么干，咱就怎么干。现在下水道的线索断了，对，那咱们就顺着这个线索往回运，往回运，那不又回到市立医院去了吗？对呀、啊，日本人兴师动众的毁尸灭迹，肯定会有一些痕迹。没错，咱俩现在就走，现在就走。走路上见面呢，大把的时间，一组青年欧青阿拉加罗文。Господин Хэ, послушайте. Вам не нужно объяснять. Так современную больницу даже проиграл в традиционной китайской медицине. Это дискредитировало. Господин Хэ. Знаете, почему я приехал? Многие газеты об этом вопросе составили тему «Русские врачи бессильные, китайские врачи сильнее!» Либо по рту мы выступили. Я боюсь, весь Китай знал бы это. Это несправедливо. Это не потому, что мы не можем соперничать с Лефен. Мы просто не знали той ядовитой травы. Ваше объяснение не надо. Я рекомендовал совету вашей больнице положение. Можно потом читать. Если вы не можете восстановить репутацию, внимательно рассмотрите. Thank <laughs> you. 
这是怎么回事啊？你们怎么还跟日本人冲突起来了？他们买我们米，谁买米还不一样啊？不一样，日本人买就不行。走。请你们都出去，我们在执行特殊任务，现在需要这间工作室。局长，院长同意才行。刚才已经说过了，我们在执行特殊任务，谁敢耽误时间，那我就对不起了。说咱就别当这大善人，究竟是从哪个口子流出去的呢？要我说，咱也别管什么口子了。你说你好心好意把米卖给他们，可是这帮人呢，平价买完咱家的米，完了之后高价卖给日本人，你说这啥玩意儿？其实我早就想到了会有这样的事情发生，不然的话。日本人怎么会在中国这个地界上站得这么稳呢？爸，要不这样，也甭管中国人还是日本人，一个价卖给他。不行，现在还不是时候。哎，我说爸呀，这是我今天亲眼见到的，全都这样，那你没见着的呢？您说你要干啥呀？既然话说到这个份上，我不瞒你们说。即便我们不卖给日本人商品，他们也会有办法搞搞的。我只是想看一看，在哈尔滨究竟是什么人在帮日本人的忙。爸，就为这个赔这么多钱啊？哎，你这么一说，我倒想起来了，我这心里始终纳个闷儿。这守卫旅采购了一批生活物资，其中有不少还是女人用的。你说，你的意思是说张大炮？哈。系統は衝突しないこと、前からいたじゃないかあなたに。私の計画にも影響するんだ。それは奴らが先に手を出したことだ。しばらく調子を乗らせてやる。最終的に奴らは自分の行動に対価を払うんだ。帝国のためにこんなことにこだわる必要はない。頼むよ。すでに大変に耐えました。レイカはひどすぎる。領事もメンツを潰され、生活はひどくなるばかりだ。俺は奴らを殺したい。山口君、剣道の稽古をするのは久しぶりだ。指導ください。
，你怎么在这儿啊？又见面了。那天晚上真的谢谢你啊。嗨，哎，你怎么来了？我们学校搞义务活动，我在这弹琴募捐。真是个好学生啊。对了。那天晚上没有空多说话，现在我正式做一下自我介绍：中东铁路局董事，和三观。名片就不用了吧？就是给医务人员两块大洋，你让他给你印中华民国的总统都行。也对啊。哎，那你帮我看看这个。你说我给医务人员多少块大洋？能帮我做出这本这么真的护照啊？嗯。哦，难怪对不上号呢，原来你是个假洋鬼子。那我开始了。第日本帝国の名誉をあなたの手で失うんじゃない。我慢が大事だ。まだいくつか明らかにしてないことがある。全部はっきりさせるまで、軽はずみな行動するんじゃない。自从红俄当政，很多老毛子都入了中国籍，有的甚至宁可做无国籍的人。你怎么反倒入了俄籍？这不是我说了算的事儿啊。那你的父母是俄国华侨？我出生在中国，从小就没有见过爸爸妈妈。你是怎么去的俄国？我小时候，跟我一个叔叔相依为命，在森林里以打猎为生。有一天，他出去打猎，可能是迷路了吧，好几天没回来。我等啊等啊，等的我实在是太饿了，我就去找他，但怎么找也没找到。结果碰到了一个俄国的传教士。他看见我很可怜，就给我吃的。后来，他就把我带到了苏联。但是呢，他到处传教没空带我，就把我送到了孤儿院。大概就是这样吧。想不到，你的身世这么可怜。
可是你现在很好啊，看起来有钱有地位。<笑>那你现在相信我是铁路局的董事了吧？在俄国有没有学过钢琴？学过一点。听说你在跟一个犹太钢琴家学钢琴，这你都知道啊？嗯。哎呀，不过我也要变成孤儿了。怎么了？我的钢琴老师卡斯普，明天就要回法国了。哦。嘿，那这样，我给你推荐一个。俄国的钢琴家可以教你，真的呀？嗯，那就这么说定了。那你怎么谢我呢？这个嘛，哎，要不这样，我们家今天晚上请客，我请你到我们家去吃饭，怎么样？借花献佛，也好，正好我想尝尝家常菜。走吧。Тебе обязательно идти к Леном. В противном случае, как я буду иметь возможность на романа? Зачем же в конце концов? Василий, ваша задача помочь мне, а не судить меня. Ладно, ладно. Вот подарок, который ты просил тебе достать. КГБ почти сделала из тебя энциклопедиста. Да, это яйцо Фаберже. Глава Ленов – хороший знаток русского ювелирного искусства. Если ты принесешь ему это яйцо, он поверит каждому твоему слову. И более того, он даже разрешит тебе общаться с его дочерью. Хорошо. Вкусы сладость. Ситуация как? Сейчас даже не скажу. Попробуй. 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 Поп 局长让我把他的箱子放在车上，说最安全。我亲眼看着李副官把箱子放到车上了。回头局长说这箱子又没了。你说这这到底是怎么回事啊？这事儿你有证据吗？没有，我就是那么一说。哎，干什么？你跟我回家吃饭吧。谢谢。啊？我爸总跟我说，你对我有救命之恩，想让你到家里坐会儿，今天一块儿吃个饭。得了，这个大伙人吃饭太累，像上刑一样，太假了。我吃一个。我爸可有好酒啊，没准给你几条好烟呢。啊，烟、yeah, 啊，你爸不是不抽烟吗？<笑>完璧まで、すべての捜索は完璧だな。レイフォーはさすがの医学天才だよ。残念ながら、あの力を我々日本に尽くしてねえんだ。だから、コンビルと奴らもいよいよ成功するんだ。私は林を殺しに行きます。どうした？盗んだのは奴です。遅かれ早かれこのことはいろんな人に知れるでしょう。その前に奴の口を塞ぎます。
どうすんたんもう絵本は知ってるんだよもう今は本当の口かも伏せたそういうの全ては好奇の中に消してしまった礼法は今我々に対して何も怖くはない奴にはほぼてこい礼法を殺さないと私の任務が果たせません君が手の部屋にこうやってできねえかそれとも君の胸の中に弱いの心に収まないか君を焦るな今度はチャンスあるから这都是我分内的事儿。何队长，这个你把它收好。不不不，这这这这我我不能要，我不能要。冷先生，你听我说，这不是给你个人的。这里边有两个死者的腹泻机，其余的，哎，希望黑队长各方面打点打点啊。哦，既然是这样，那好。那我就拿着，这事儿你放心吧，我会处理好的。嗯，拜托了。二少爷回来了，哟，哎，七哥，哎哎，爸，你们先聊，我领七哥上。好，那我就好，你们先啊。哎呦，哎，啊，哎，老会长。你了<笑>，欢迎欢迎欢迎啊！准备了一点薄礼，不成请。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。好，坐吧。伯母呢？啊？哎，师兄啊，哎，你妈妈呢？我妈在楼上呢，我带你上去，顺便参观参观。行了行了行了，哎，好好好，那我先去。好好好。什么？你好。你好，麻烦通报一下老会长，中东铁路局董事核酸官求见。你叫什么？核酸官，中东铁路局的董事。何先生出手相救啊！啊，举手之劳
，快坐坐坐坐，来来来来来，坐坐坐坐坐坐坐坐坐。啊，哎呀，非常感谢啊，邓老先生，初次见面，略微薄礼，请您笑纳。干嘛这么客气？费伯奇彩蛋是啥玩意儿？费伯奇是个人，是俄国的一个珠宝工匠。他每年为沙皇夫妇都打造一枚复活节彩蛋，而且每只彩蛋都精美绝伦，都是稀世珍宝。哎呀，何先生，这只彩蛋实在太贵重了。龙老先生真是见多识广。您肯定知道，这种彩蛋存世只有五十枚。一七年俄国革命之后，除了一枚被尼古拉二世的母亲玛利亚收藏之外，其他四十九枚都被苏维埃政府没收了。这个就是那四十九枚当中的一枚。你看看看看，所以啊，老九不能收啊！只是薄礼，您一定要笑纳。哦，何先生，您听我说，您听我说，好，来，何先生的一番心意，是不是？你要不说。是不是、啊？对。其实我本意对艺术品，可是，那您就更应该收下了。好吧，这样，来而不往非礼也，何先生，请你跟我到书房去一趟。请。哎，别别，哎，走走走走，来。是我多年来积攒下来的，你随便选一件吧。就算我冷漠对你的回赠啊，随便。那我我就随便打一件，嗯，就他吧。何先生好眼力啊，怎么何先生？也喜欢元青花呀，啊，这个就是元青，嗯，哎呀，那太贵重了，我我换一个啊，不不不不不，其实我这里边每一件都一样，啊，行，那我就恭敬不如从命了，其实人就是这样，你上手摸住了他，说明他。我一定会珍惜的。不怎么样，怎么就把你给……你看看他那气质，涵养。你看啊，就是受过高等教育的人，我看跟你哥没法比。哎呀，嫂子，你眼里就剩我大哥了。不跟你说了，我走了。再次谢谢你，谢谢你昨天晚上救了我。不用老提了。哎，你们家真是挺大的啊。那我先带你参观参观吧。来，这边请。
风雷动。